ఇండియాలో ఈజీ మనీ కోసం వెంపర్లాడే జనాలు మిగతా దేశాల కంటే చాలా ఎక్కువ మందే ఉన్నారు అలాగే చీటింగ్ చేసేవాళ్లు కూడా ఎక్కువ మందే ఉన్నారు ఇండియాలో అలా ఎక్కువ మందిని చీటింగ్ చేస్తున్న ఒకే ఒక్కటి ఆన్లైన్ ప్యాకాట ఈ ఆన్లైన్ ప్యాకాట సైట్లు చాలానే ఉన్నాయి అయితే వారు మనల్ని అసలు మోసం ఎలా చేస్తారో అనేది తెలుసుకుందాం ఈ రెండు ఫోటోలని గమనించండి ఇవి ఆన్లైన్లో స్నాప్షాట్ తీసినవి ప్యాకాట గురించి తెలిసిన వాళ్లకు ఈ పాటికే అర్థమై ఉంటుందేమో పైన ఉన్న ఫోటోలలో మొదటి దానిలో మూడు ఆటిన్ కింగులు మరియు రెండో దానిలో మూడు ఇస్పెట్ ఎయిట్లు ఉన్నాయి అసలు అక్కడ ఆడేది రెండు సెట్లే అయితే వీటిలోకి మూడు కార్డులు ఎలా వస్తాయో ఆ దేవుడికే తెలియాలి లేకపోతే చీటింగ్ చేస్తున్న ప్యాకాట సైట్లకే తెలియాలి దీని గురించి అడిగితే అక్కడ సమాధానం చెప్పేవారు కూడా ఉండరు ఒకవేళ మీరు మెయిల్ చేస్తే మీ కంప్యూటర్లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అంటారు త్వరగా స్పందించరు ఏం చేయాలో అర్థం కాదు మీకు అప్పటికే డబ్బులు పోయి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ గేమ్ని వదిలేసి చచ్చినట్టు మళ్లీ ఆడటం మొదలు పెడతారు ఇదే కాదు ఇది చాలా చిన్నది అసలు మిగతా వాటిలో వాళ్ళు ఎలా మోసం చేస్తారనేదే పెద్ద విషయం వాటి గురించి తెలుసుకుందాం సిక్స్ టేబుల్ గేమ్ ఆరుగురు ఆడుతున్న ఆటలో వాళ్లవాడు ఒకడు తప్పకుండా ఉంటాడు మొదట మనం సైనప్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు వాళ్లే హెల్ప్ చేసి చాలా మొత్తం వచ్చేటట్లు చేస్తారు మొదట మనం భయంతో తక్కువ ఆడతాం అలా కొన్ని రోజులు దానికి బానిస కాగానే ఇక వాళ్ల విశ్వరూపం మొదలు పెడతారు అప్పటికే మనం డబ్బు రుచి మరిగి ఎక్కువ మొత్తం ఆడడం మొదలు పెడతాం ఇక మన డబ్బులు పోవడం తప్ప రావటం అనేది ఉండదు ఇక మీరు తక్కువ ఆడితే ఇక మీరు డబ్బులు పోయి బాగా నిరాశలో ఉన్నప్పుడు ఒక గేమ్ లేదా రెండు గేములు మీకు అనుకూలంగా వేస్తారు తర్వాత మళ్లీ పాత కదే ఫైనల్ గా మీ దగ్గర డబ్బులు మొత్తం పోయిన తర్వాత గానీ మీకు మ్యాటర్ మొత్తం అర్థం కాదు ఇక రెగ్యులర్ ఫార్మాట్ ఫైనల్ గా మీ దగ్గర డబ్బులు మొత్తం పోయిన తర్వాత గాని మీకు అసలు మ్యాటర్ అర్థం కాదు ఇక ఈ ఫార్మాట్ కు భిన్నంగా ఆరుగురితో కాకుండా ఒకరితో ఒకరు హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ గేమ్ అంటారు కదా ఇక దీనిలో మీరు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా ఒక స్టేజ్ వరకు మీ డబ్బులు రావు పోవు అదేలాగంటారా ఉదాహరణకు మీరు ఐదు వందల రూపాయల అకౌంట్ లో వేసి ఒక ప్లేయర్ తో వంద రూపాయల గేమ్ మొదలు పెట్టారనుకుందాం మొదట మీరు గేమ్ గెలిచారనుకుందాం మీకు వచ్చే డబ్బు నూట డెబ్బై రూపాయలు అంటే మొత్తం ఐదు వందల డెబ్బై రూపాయలు మాత్రమే ముప్పై రూపాయలు కమిషన్ రూపంలో పోతుంది ఇప్పుడు వాళ్ల ప్లేయర్ ఎంటర్ అవుతాడు మనం వెంటనే ఆటోమేటిక్ గా ఓడిపోతాం అప్పుడు మీ దగ్గర నాలుగు వందల డెబ్బై రూపాయలు ఉంటుంది ఇలాగ ప్రతిసారి జరుగుతుంది ఇక్కడ ఒక విషయం దీనిలో మాత్రం ఈ డబ్బులు పోయిన ప్రతిసారి వాళ్ల మనిషి ఖచ్చితంగా వచ్చినట్టు మాత్రం కాదు మనలాగే ఇంకో ప్లేయర్ కూడా రావచ్చు ఇక్కడ హ్యాండ్ టు హ్యాండ్ గేమ్ లో వాళ్ల ఇంటెన్షన్ ఒకటే ఓన్లీ కమిషన్ మిమ్మల్ని వారు ఆడిస్తూనే ఉంటారు మీ డబ్బులు మాత్రం పెరగవు తరగవు ఒకవేళ ఏదైనా ఛాన్స్ ఉంటే తగ్గుతాయి తప్ప పెరగడానికి మాత్రం ఛాన్స్ లేదు అలా అవతల వ్యక్తికి రావు మీకు రావు కమిషన్ రూపంలో గేము గేముకి మీ డబ్బులు మాయమైపోతూనే ఉంటాయి ఇది చాలా క్రేజీ సైకాలజీ స్ట్రాటజీ చాలా సింపుల్ మైండ్ గేమ్ అనమాట ఇక ఈ రెండు ఒకెత్తైతే అసలైన పతనం పాయింట్స్ దీని మనం ఓక్ గేమ్ అంటాం దీనిలో ఒక ఓక్ జీరో పాయింట్ ఐదు దగ్గర నుంచి నలభై రూపాయల వరకు ఉంటుంది దీన్ని కూడా ఆరుగురు ఆడతారు కాబట్టి వాళ్ల వాడు ఖచ్చితంగా దీంట్లో ఉంటాడు ఒక ఓక్ కి పది రూపాయల కింద మనం ఆడితే దానికి ఫుల్ కౌంట్ పడితే మనం ఎనిమిది వందల రూపాయలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది దీన్ని బట్టి ఊహించుకోండి వాళ్లు మనల్ని ఎలా నాశనం చేసేస్తున్నారు అయితే చాలా మంది ఇప్పటికే లక్షల్లో పోగొట్టుకున్న వాళ్లు ఉన్నారు నాకు తెలిసిన అతి కొద్ది మంది ఒక్క నెలలోనే యాభై వేల నుంచి లక్ష రూపాయల వరకు కూడా పోగొట్టుకున్నారు వాళ్ల డబ్బులు ఇంకా పోతూనే ఉన్నాయి కానీ వాళ్లు మాత్రం బయటపడలేకపోతున్నారు దీన్నే వ్యసనం అంటారు కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే జోదం ఇక మరి ముఖ్యంగా టోర్నమెంట్ గేమ్స్ వాళ్లు ప్రతిరోజు టోర్నమెంట్లు పెడతారు స్పెషల్ అకేషన్లలో లక్ష రూపాయలు గెలుచుకోండి బోర్డులు కూడా తగిలిస్తారు వారానికి రెండు సార్లు మనీ యాడ్ చేస్తే ఇరవై నుంచి ముప్పై పర్సెంట్ వరకు బోనస్ ఇస్తారు మరి వాళ్లు మనకిచ్చే డబ్బులు ఎక్కడ నుండి వచ్చినట్టు టోర్నమెంట్ లో డబ్బులు ఎవరికి వస్తాయో తెలియదు ఒకవేళ వాటిలో మనం గెలిస్తే మనకు వచ్చేది పది నుంచి వంద రూపాయల లోపు మాత్రమే మరి ఆ లక్షల్లో టోర్నమెంట్ జరిగినప్పుడు మిగతా వారికి డబ్బు వస్తుందంటారా ఆ మొదటి పది ప్లేసుల్లో వాళ్ల మనిషి ఖచ్చితంగా లేకుండా ఉంటాడని మీరు చెప్పగలరా ఇక రివ్యూస్ చాలా వెబ్సైట్లలో నేను ఎంత సంపాదించాను అని మన ఫోటోలతో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తారు అది ఎలాగో తెలుసా రమీ స్టార్ అనే కాన్సెప్ట్ పెట్టి వీళ్ల ఫోటోలు తీసుకుంటారు వాటినే అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో పెట్టి నేను ఇంత సంపాదించాను అంత సంపాదించాను అని పెడుతూ ఉంటారు మరి వాళ్ళు ఎంత సంపాదించారో ఆ ఫోటోలు ఇచ్చిన వాళ్ళకే తెలియాలి ఇక ప్రభుత్వం గురించి మాట్లాడుకుంటే రమ్మీ ఆడటం లీగల్ అని సుప్రీంకోర్టు కూడా చెప్పిందని ఆ వెబ్సైట్ లోనే పెడతారు మరి ఆన్లైన్ లో డబ్బులు పెట్టి ఆడడం నేరం
మీ అమ్మ నాన్న మీ అమ్మమ్మ నానమ్మ తాతయ్య వైఫ్ సిస్టర్ ఎవరైనా కావచ్చు మీరు ఏ పని చేస్తున్నా వద్దని వీరు ఎప్పుడూ చెప్పి ఉండరు కానీ ఒక్క పేకాట విషయంలో మాత్రం వాళ్ళు తప్పక వద్దు అని ఖచ్చితంగా అని ఉంటారు మీకు ఆ సందర్భం ఎదురుకాకపోతే వాళ్ళందరి ముందు ఒక్కసారి పేకాట ఆడండి మీ మీద ఉన్న ఇంప్రెషన్ అంతా ఒక్కసారి పోకపోతే మీ కామెంట్ని నా వీడియోకి పెట్టండి వారు అలా ఎందుకంటారంటే అది ఒక జోదం అది ఎలాంటి వ్యసనం అనేది వారికి బాగా తెలుసు మనం అలాంటి వాటి బారిన పడకూడదనేది వారి బలమైన ఆశ అసలు ఆన్లైన్ పేకాట వల్ల మీరు ఎంత నష్టపోయారు మీలాంటి వారికి మీరిచ్చే సలహా ఏమిటో మీ అమూల్యమైన సలహాని మాకు కమెంట్ రూపంలో తప్పక పోస్ట్ చేయండి మీ కమెంట్ వల్ల ఒక్కరైనా మారచ్చు అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసు